नमस्कारम मैं हूँ योगी नित्य आइए आज बातचीत कर लेते हैं जिन लोगों का भी गोल ब्लेडर रिमूव्ड है पिताशे नहीं है क्योंकि ऑपरेट करवा लिया किसी कारण से पत्थरी आदि हो जाती है तो वो पिताशे अब नहीं है अब वो डरते रहते हैं कि मैं क्या खाऊं आयुर्वेद में या डाइट में या क्या रूटीन में करूं क्या ना करूं ये डर निकालने के लिए आज का मैंने वीडियो बनाया है आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि पिताशे क्या काम करता है ताकि आपको पता चल जाए कि अब पिताशे नहीं है तो ये काम अब नहीं होगा हमारे लीवर में एक रस बनता है जिसको पित्त बोलते हैं जिसको पित्त बोलते हैं आयुर्वेद में आपने सुना होगा वात पित्त कफ ये पित्त जो है ना ये एक तरह का लिक्विड है इसमें ये ये लीवर में बनता है और ये लीवर में बन करके जब लीवर को टाइम लगता है लीवर इसको बनाता रहता है और बना करके गोल ब्लेडर में स्टोर करता रहता है गोल ब्लेडर का काम सिर्फ इतना ही है कि उस पित्त को स्टोर करके रखना अब वो पित्त उसमें स्टोर हो जाता है जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं अगर उस चीज़ में फैट्स है अगर उस चीज़ में प्रोटीन है तो फिर ये गोल ब्लेडर से निकल करके थोड़ा सा हमारी आंतड़ी में चला जाता है और वहाँ जाके उस फैट्स को पचा देता है और उस प्रोटीन को तोड़ देता है छोटा बना देता है ताकि हल्का हो जाए बॉडी जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर ले ये काम है हमारे पित्ताशय का और लीवर का और वैसे तो लीवर के हजारों काम है लेकिन ये मेन इसका काम है अब होता क्या है जिस व्यक्ति का गोल ब्लेडर रिमूव्ड है उसकी बॉडी एक तो शुरू में जब रिमूव कराते हैं गोल ब्लेडर तो वो सदमे में चली जाती है बॉडी शरीर क्योंकि थोड़ा बहुत तो झटका लगता है शरीर को एक सिस्टम थोड़ा हिल जाता है कुछ दिन सेटिंग करने में लगते हैं इस वजह से कई लोगों को शुरू शुरू में गोल ब्लेडर रिमूव कराने के बाद कुछ भी खाते हैं गैस बनती है क्यों क्योंकि कुछ खाया वो अगर तो गाल बेडर होता तो उसी वक्त रस निकल करके वो उसको फैट्स को और उसको पचाता लेकिन अब वो नहीं है लीवर को डायरेक्ट ही बना करके वो भेजना पड़ता है सीधा आंत में चला तो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन शुरू शुरू में बॉडी कंफ्यूज फील करती है उस वजह से भी खाना उसमें वो पित्त मिलता नहीं खाने में तो गैस बनती है वो जी मिचकता है या ऐसा कुछ होता है तो उस स्थिति में क्या करता है पेशेंट डर जाता है आप बेशक मैं नहीं कहता कि आप ओवर खाओ लेकिन एक चीज़ समझ लें कि जिनका ओल बेडर रिमूव है उन लोगों को खाने का एक टाइम बना लेना चाहिए ताकि बार बार लीवर पजल ना हो उसको पता हो कि इतने बजे ये नाश्ता करता है इतने बजे इसका लंच टाइम है इतने बजे डिनर है जो इधर उधर फालतू का खाना पीना है वो कम कर दें हैवी एकदम इकट्ठा ना खाएं लिमिट में खाएं जितना पच जाए और देर रात को ना खाएं देर रात को खाते हैं तो कई बार पित्त अग्नि है लीवर कई बार इतना एक्टिव नहीं भी होता तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब लीवर एक्टिव है तब भी उसी से काम लिया जाए सूर्यास्त तक या आठ साढ़े तक अपना डिनर कर लिया तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं हाँ शुरुआत में ऑपरेशन कराया है बिल्कुल फैट वाली चीज़ ना लो बिल्कुल हैवी चीज़ ना लो इन फ्यूचर भी आप हल्का खाओ लेकिन बाद में धीरे धीरे आप जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाए आप नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं लेकिन दो तीन बातों का ध्यान एक तो मैंने बताया जैसे कि आपको टाइम बनाना पड़ेगा एक ही टाइम पर रेगुलर खाना है दूसरी बात आपको चबाना ज़्यादा है जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना आपकी बॉडी को जल्दी आप टाइम मिल जाता है लीवर को भी उस चीज़ के लिए रस भेज पैदा करने और भेजने में तो वो आप आराम से खाएंगे तो आपका खाना जल्दी पच जाएगा अगर आप जल्दी 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 खाते हैं तो वो गलत है हाँ इतना जरूर ध्यान रखें कि लीवर का काम खराब ना हो यानी लीवर खराब ना होने दें लीवर गढ़ वैसे खराब होता नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल भूखे रहते हैं इन लोगों की लीवर फंक्शनिंग बिगड़ जाती है इसलिए लीवर फंक्शनिंग पे फिर पूरा ध्यान रखें बाकी लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं आती है व्यक्ति आम व्यक्ति की तरह ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है समय के साथ बिना गोल ब्लेडर के ही इसलिए आप बार बार आप पूछे नहीं परेशान ना हो कि भाई मैं ये खा लूँ कि ना खा लूँ मैं ये कर लूँ कि ना कर लूँ आप नॉर्मल ही हैं बस इतना जरूर है कोई भी अंग भगवान ने बनाया है तो वो बेकार तो होता नहीं बस इतना जरूर है कि आप एकदम क्विक नहीं खा सकते कि जब मर्जी उठे और खा लिया उससे क्या होगा कि फिर कई बार पचेगा कई बार नहीं पचेगा तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि एक अंग शरीर का निकल गया है इतना बड़ा झटका लगा है इसके आगे फिर आगे की जो लाइफ जीनी है वो तो कम से कम सुकून से शांति से जी जाए क्यों इतना हड़दंग करना जो कुछ दिया है परमात्मा ने उसका शुक्र करें और खाने पीने का समय बना लें और कुछ भी इतना डरने की जरूरत नहीं है आज फिलहाल इतना ही नमस्कार